色，面似香，泪断千年，情多长，有多痛，我无自想，忘了你。谁去笑了痴情郎？这红尘的战场，千军万马，有谁能称王？我尽管膝盖疮。就把他杀了。什么？玉儿，你快醒醒啊！蓉姐姐，你杀了本月后，赤练姐姐就会把我放了的，我们就可以回到燕国去了。青铜开口要问公叔，你要感谢的就是这个人，否则面对机关兽，被攻破的就不仅仅是你的蛇阵了。公叔家族的人也出山呢，公主，伪装才是杀害你父亲的真正元凶。赤炼的火媚术会在你的脑中制造出来幻象，让你产生错误的记忆。永远变幻不定的世界，如同一场。无法醒来的梦境，世人在梦中迷失方向，从此再找不到回家的道路。谁来安慰哭泣的孩子，为他擦去停不住的泪水？人们在等待一个英雄，带他们寻找传说中的乐土。刚才有件事情很奇怪，我一直想不通。什么事情？之前我看到你们被赤炼的蛇阵包围，就放出四爪铁蜘蛛，目的是冲散蛇阵，抵挡赤炼。四爪铁蜘蛛？哇，老头，那只会走路的大箱子是你放的呀？我们险些被他害死，月儿就是被他逼下悬崖的。我说的就是这个事情，小子，别乱插嘴。你是说，机关兽出现了失控的情况，没有按照你的设计攻击？这可是从来没有过的事情。他这样乱来，真的差点伤到自己人。难道是？你是说，墨家机关、木石走路、青铜开口、要问公叔，是公叔家族的传人？有这种可能。他们与墨家争斗了三百多年，秦国应该不会不考虑这一点。什么青铜开口要问公叔？公叔家族族，大叔，你们到底在说什么？自从墨派祖师爷创立墨家以来，凭借精妙无比的机关术，墨家一直在各大门派中独树一帜。四百年来，墨门精神不断发扬光大，墨家弟子遍布七国，与儒家、法家、道家、兵家。并称五大门派：墨家、儒家、法家、道家、兵家。五大门派，嗯，好复杂呀。哦，对了，大叔，你是鬼谷派的，五大门派中怎么没有鬼谷派啊？鬼谷派是小门派，几百年来都是一脉单传，弟子人数很少。哦，你太谦虚了。鬼谷派人数虽然少，但每一代的传人。却都是惊天动地的人物，这还差不多。依我看，鬼谷派肯定比五大门派都要厉害。天明
你现在见识还太少。天地之广，诸子百家，有很多真正了不起的高人。我曾经有幸受过他们中几位的指点，也是获益匪浅。哦，我知道了。哎，大叔，那么那个什么，青铜开口要问公叔。这个公叔家族又是什么东西啊？公叔是一个复姓，公叔家族也是以精通机关术扬名天下，三百多年来一直与墨家争斗。那他们也能造这样会飞的机关鸟？他们想得美！机关鸟是墨家独创的，公叔家的人，你给他两个脑袋，他也想不出来。那你刚才提到公叔家族的时候，脸色为什么那么难看啊？是不是嘴上说的凶？其实心里很害怕呀，小子，你放！如果不是当着月儿和荣姑娘的面，肯定要好好教训你这个小子。墨家机关术，一直以非攻兼爱为宗旨，反对战争，捍卫和平。而公叔家族的机关术，一旦介入，就是意味着战争。乱撞，见到鬼了！真可恶！哎，班老头，你怎么了？啊啊啊！班老头，你怎么了？啊！怎么回事？我的手臂动不了了。你中毒了。这种毒药发作的速度这么快，我现在已经用银针暂时控制住了它的扩散。鹰爪上有剧毒，快点闪开！穿一身白衣，这也是他白凤凰名号的由来。另外，据说他轻功卓越，可以借助鸟类的帮助在空中飘飞滑翔，是魏庄的得力助手，功力远在无双鬼、苍狼王之上。你还能驾驶吗？必须有人带我驾驶，让我在旁边指挥。你我来驾驶。嗯，我可信不过你这个小子。月儿以前学过，可以让他来。嗯，我吗？看起来，他们要发动进攻了。我和端木蓉姑娘负责阻挡敌人，范大师，你来指挥月儿驾驶。月儿，可以吗？我会尽力的。那我呢？你负责保护月儿和范大师，行吗？嗯，交给我吧。嗯，我可不放心。这些鸟都带有剧毒，要小心呢。本身不会飞翔
，完全是凭借气流风向才可以在空中飞起。所以驾驶时必须注意周围有云雾的变化，了解风向的走势。记住了吗？嗯，我记住了。数量太多了，连方向也看不清楚。我们要冲出包围，搬下那个黑色的开关，再搬下那个绿色的开关。小子，按住我的肩膀。月儿，你按下那个红色的开关。大家准备好，我们马上要加速了。我让你按住，我没让你掐着我，你闪开！你以为我喜欢呢？哎，飞得很快呀、啊。刺激了！他们追上来了。月儿，我们往下面走，甩掉他们。是。我的数量好像减少了。嗯、月儿、嗯，能不能让我也驾驶一会儿？那可不行，这个还是要花很长时间才能掌握的。嗯、那你第一次开，不也很快就会了吗？你不知道，那时候我学了整整一年呢。有、嗯、这么难吗？小子，别乱动开关。小心前面突出的岩石，绕过去。是。你怎么回事？前面也有鸟群，我们被包围了。白老头，怎么办呢？等一等。老头，不能再等了，到底要怎么办呢？小子，给我闭嘴！就是现在，往下降，快！是。都怎么回事？这个机关卡住了，我搬不动。我来帮你。不要碰开关。消失了。呃，你怎么了？好像不怎么开心嘛。小子，你手上拿着什么？干嘛藏在背后？嗯？嗯
白凤传消息过来了。念。机关城的位置已经找到，但墨家戒备森严，所以没有贸然进攻。这里我来驾驶吧。白老头，你的伤不要紧吧？荣姑娘已经帮我封住了毒性，放心吧，有荣姑娘在，再可怕的毒药也毒不死我。哎，老头，怎么什么都看不见了？这样我的眼睛还清净些，免得你老在我前面晃来晃去。一点光线都没有，机关鸟不会装上什么东西吧？这里我闭着眼睛都能飞。大家小心，要转向减速了。哎，你也不早点说，让我可以坐下。呃，我抓的是谁的手啊？鱼啊，是你吗？不是啊。你打算抓到什么时候？哎，呃，不会吧？大叔，你还在吧？我在这里。我们好像已经飞了很久了，什么时候能来点光线呢？哎，口令。兼天下，爱众生，赴汤火，早利刃。下面是什么人？老冯，是我，龙姑娘月儿，还有两位是首领的客人。明白，强弩铡刀，放行。你要知道那是什么，就不会觉得好玩了。那你倒是说呀，这些是什么东西？这是墨家机关城的第一层防线，强弩剑阵。如果有敌人入侵，或者答不出口令的话，强弩剑阵就会启动的。嗯，你是说这些白点其实是好多好多弓箭？嗯，很锋利的。有没有见到过冰糖葫芦串？你刚才说这里叫什么机关？机关城？对，墨家弟子心目中的圣地，也是墨家最机密的要塞——机关城。你是说？大家坐稳，要进城了。墨家机关城，那是墨家最隐秘的要塞，也是各地叛逆分子最安全的藏身之处。在我大秦帝国的国土上，居然还有一块大秦律法管不到的地方，是何原因？墨家机关城隐藏在群山之中，那里地势奇特，方圆几百里全都是陡峭的悬崖深谷，即使轻装徒手也很难攀越。更不要说穿着甲胄的士兵和军队，下方环绕着湍急奔腾的江水，水里暗礁乱石密布，船只航行经常触礁，船底人亡。更为奇特的是，那里还有变幻莫测的云海，气候时晴时雨，在山中行走，往往在茫茫云海中迷失方向。
次回到这里，心情都会变得很平静，再也没有外面那些纷乱的危险，真是太好了。天明早就听说过这里的传说，在路途上，在衣庄，听梁叔、范师傅他们，听月儿、班老头在交谈中，偶尔会提起墨家机关城的名字。每当提到这个地方的时候，他们的脸上都会掠过一丝敬仰、神往的表情。少羽说：“这天下，如果还有一个地方不用忍受秦国的暴虐，就是这里，人世间最后的一片乐土。”